దేశానికి అవును ఇజ్రాయెల్ కి ఇరాన్ కి మధ్య రెండు వేల కిలోమీటర్ల దూరం అయినప్పటికీ ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏం జరుగుతోంది ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్ కి సంబంధించి యుద్ధంలో పాల్గొనబోతున్నాయా అంటే అవునని సంకేతాలు ఏ కనిపిస్తున్నాయి ఈ రోజు హమాస్ కి ఇజ్రాయెల్ కి మధ్య శాంతి చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఒకవేళ శాంతి చర్చలు కొలుక్కొస్తే సరి రాకపోతే కనుక ఇదిగో ఇటువంటి యుద్ధ వాతావరణం ఇప్పటికే ఇప్పటికే మీరు చూడొచ్చు మొత్తం ముప్పేట తాడేలాగే కనిపిస్తున్న పరిస్థితి సో ఇటువంటి యుద్ధ వాతావరణం అర్థం చేసుకోవచ్చు నిప్పు కణికలు రాకెట్ల లా రాకెట్ లాంచర్లు కావచ్చు లేకపోతే ట్యాంక్స్ కావచ్చు ఫైటర్ జెట్స్ కావచ్చు ప్రస్తుతం ఇటువంటి యుద్ధ వాతావరణం ఉందని చెప్పుకోవాలి సో మొత్తం అయితే మాత్రం ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఇటువంటి వాతావరణం అర్థం చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఎటు చూసినా రాకెట్లు రాకెట్ల దాడులు లేకపోతే డ్రోన్ దాడులు ప్రస్తుతం ఇదే ఇటు ఇజ్రాయెల్ కావచ్చు లేకపోతే ఇటు హమాస్ సంబంధించి మరి ముఖ్యంగా గాజాకి సంబంధించి అటువంటి వాతావరణం కనిపిస్తోంది ఇరాన్ దగ్గర కూడా దాదాపుగా ఇటువంటి సినారియో మనకు కనిపిస్తుంది మాట వినిపిస్తోంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు హమాస్ అలాగే ఇజ్రాయెల్ కి మధ్య శాంతి చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భం ఉంది అన్న మాట వినిపిస్తోంది ఖతార్ వేదికగా ఇప్పటికే అమెరికా కూడా ఈ అంశానికి సంబంధించి ఇజ్రాయెల్ తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసింది ఇజ్రాయెల్ హమాస్ ఈ రెండు చర్చించుకుంటున్నాయి ఈ రోజు రాత్రికే తేలిపోతుంది అంటే అవుననే బాట వినిపిస్తోంది ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ ముఖ్యంగా గాజా కావచ్చు లెబనాన్ ఇక్కడ హెమెన్ కి సంబంధించి ఇలా ఈ ముప్పేట దాడికి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్స్ ఈ రోజు ఖతార్ లో హమాస్ డిస్కషన్స్ జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ ఎంతవరకు కొలుకొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే హమాస్ సానుకూలంగా లేదు అనేది నిన్న మనకు అర్థమైంది ఎందుకంటే హమాస్ కి సంబంధించిన ఇజ్రాయెల్ మీద దాడికి ఉపక్రమించింది ఇజ్రాయెల్ చేసిన దాడికి ప్రతి దాడులు చేస్తోంది అట్ ద సేమ్ టైం ఇటు లెబనాన్ కి సంబంధించి హెజుల దాడి చేస్తోంది ఎమర్జెన్సీ హూతి కూడా హౌతి కూడా దాడుల్ని వేగవంతం చేసిన పరిస్థితి ఇరాన్ కి సంబంధించి ఇప్పటికే దాదాపుగా సుధిమెత్తగా చెప్పిన సందర్భాలు చూసాం దీనికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామన్న చందంగా మాట్లాడిన సందర్భంలో ఇప్పటికిప్పుడు అవును ఈ రోజు రాత్రికి ఈ రోజు కనుక హమాస్ కి ఇజ్రాయల్ కి మధ్య చర్చలు కొలిక్కి రాకపోతే అవి కనుక విఫలమైతే మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి సంబంధించి సంకేతాలు రాబోతున్నాయా ఇరాన్ దాడికి దిగబోతుందా నేరుగా ఎందుకు ఇటువంటి సంకేతాలు అమెరికా సిద్ధమైంది ఇప్పటికే ఇజ్రాయల్ కి మద్దతు కలిగిస్తున్న సందర్భంలో ఇటు అబ్రహం లింకన్ లాంటి యుద్ధ నౌకలు ఇటు చేరుకుంటున్న సందర్భం ఇజ్రాయల్ కి మద్దతుగా ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారి బలాబలాన్ని చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇరాన్ కున్న బలం ఎంత ఇజ్రాయల్ కున్న బలం ఎంత ఈ వీళ్ళిద్దరికి ఉన్న ఎటువంటి పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి ఎటువంటి బలాబలాలు ఉన్నాయి ఎటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి రెండు దేశాలకు సంబంధించి ఆ బలాబలాలను ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం చాపర్ ప్లీజ్ ఎస్ చాపర్ అందించబోతుంది డీటెయిల్స్ తో రాబోతోంది చాపర్ వచ్చే డీటెయిల్స్ ఇదిగోండి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఒకసారి నేను ఒక్కసారి ఇదిగో ఇదిగో మీరు చూడొచ్చు ఇజ్రాయల్ ఇరాన్ కి సంబంధించి ఆ బోర్డు మీరు చూస్తున్నారు ఇజ్రాయల్ ఎస్ ఇజ్రాయల్ అండ్ ఇరాన్ ఇక్కడ ఒక్కసారి మీరు చూస్తే కనుక ఇజ్రాయల్ దేశ జనాభా తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు లక్షలు ఇక ఇరాన్ కి సంబంధించి మీరు చూసుకుంటే ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కోట్లు ఇక్కడే మనకు అర్థం అవుతుంది ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అనేది దీంతో పాటు రక్షణ శాఖ బడ్జెట్ కనుక మీరు గమనిస్తే పంతొమ్మిది బిలియన్లు ఇజ్రాయల్ కి సంబంధించి అలాగే ఇరాన్ కి సంబంధించి ఏడు పాయింట్ నాలుగు బిలియన్లు ఇంకా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరిన్ని డీటెయిల్స్ తో నెక్స్ట్ చాపర్ కూడా రెడీ ఉంది నెక్స్ట్ చాపర్ ప్లీజ్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ తో నెక్స్ట్ చాపర్ రాబోతోంది ఎస్ హిర్ ఇట్ ఇస్ ఇజ్రాయల్ ఇరాన్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతం సైన్యం ఎంత యాక్టివ్ సైన్యం గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు చూడొచ్చు లక్ష డెబ్బై వేల సైన్యం ఇజ్రాయల్ కు ఉంది ఇరాన్ కి సంబంధించి ఆరు లక్షల పదివేల మంది సైన్యం ఇరాన్ కు ఉంది దాంతో పాటు రిజర్వ్ ఫోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇదిగోండి అక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఇదిగో ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఒక్కసారి ఈ బాక్స్ లో సెకండ్ చూడండి ఇక్కడ రిజర్వ్ ఫోర్సెస్ కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నాం రిజర్వ్ ఫోర్సెస్ కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇజ్రాయల్ కి సంబంధించి నాలుగు లక్షల అరవై ఐదు వేల మంది ఉంటే కనుక ఇరాన్ కి సంబంధించి మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ మూడు లక్షల యాభై వేల మంది ఉన్నా అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు పారామిలిటరీకి సంబంధించి పారామిలిటరీకి సంబంధించి ఇజ్రాయల్ కి సంబంధించి అవును ఇజ్రాయల్ కి ముప్పై ఐదు వేల మంది ఉన్నారు ఇజ్రాయల్ కి అదే ఇరాన్ కి సంబంధించి మీరు చూస్తే కనుక ఇరాన్ కి దాదాపు రెండు లక్షల ఇరవై వేల మంది ఉన్నా అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా బలా బలాలు ఏంటి చాపర్ నెక్స్ట్ చాపర్ ప్లీజ్ విత్ విత్ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చాపర్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చాపర్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ తో రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎస్ ఒక్కసారిగా యుద్ధ వాతావరణం ఉందని చెప్పుకోవాలి యుద్ధ ట్యా
ఆరు వందల పన్నెండు ఇజ్రాయిల్కు ఉంటే ఐదు వందల యాభై ఒకటి ఇరాన్కు ఉన్న పరిస్థితి ఇక ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విషయానికి వస్తే కనుక రెండు వందల నలభై ఒకటి ఇక్కడ ఇజ్రాయిల్కు ఉంటే ఇక్కడ ఇరాన్కి సంబంధించి నూట ఎనభై ఆరు ఉన్నాయి ఇక అలాగే స్పెషల్ మిషన్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించి ఇరవై మూడు పది ఒక్కసారి మరికొన్ని డీటెయిల్స్గా నేను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎస్ యుద్ధ ట్యాంకులకు సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్గా F-15 ఫిఫ్టీన్ కావచ్చు ఎఫ్ సిక్స్టీన్ కావచ్చు ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ కావచ్చు ఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇజ్రాయిల్కి అరవై ఆరు ఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ యుద్ధ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లు ఉంటాయి కనుక ఫైటర్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అంటూ ఉంటాం కదా ఉంటాయి కనుక ఎఫ్ సిక్స్టీన్ నూట డెబ్బై ఐదు ఇజ్రాయిల్కి ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇరవై ఏడు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇరాన్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇరాన్కి సంబంధించి బ్యాలిస్టిక్ కావచ్చు క్రూజ్ కావచ్చు యాంటీ షిప్ మిసైల్స్ కావచ్చు ఇలా బ్యాలిస్టిక్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే రెండు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ని కూడా అవును రెండు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ని కూడా తమ దేశ నుంచి అయితే ఎగ్జాక్ట్గా చూసుకుంటే మనం మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రెండు వేల కిలోమీటర్లకు సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దీన్ని ఇలాగే ఉంచండి ఇలాగే ఉంచండి కాస్త మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈ హెలికాప్టర్ని పంపించి నెక్స్ట్ చాపర్తో మనీ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి ఇది హోల్డ్లో ఉంచండి ఇలాగా రెండు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇన్ఫాక్ట్ ఇరాన్ నుంచి ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆ రేంజ్లో అంటే రెండు వేల కిలోమీటర్లలో టార్గెట్ చేయగల మిసైల్స్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఇరాన్ దగ్గర ఉన్నాయి దీంతోపాటు డ్రోన్స్కి సంబంధించి ఉన్నాయి అలాగే లాంగ్ రేంజ్ డ్రోన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ అంటూ ఉంటారు అక్కడ వాటికి సంబంధించి సో అటువంటి ఉన్నాయంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఇజ్రాయిల్గా ఇరాన్కి సంబంధించి ఎయిర్ ఫోర్స్ విషయంలో మరిన్ని డిటైల్స్తో నెక్స్ట్ చాపర్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ చాపర్ మరిన్ని డిటైల్స్తో రాబోతోంది యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించి భీకర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని చెప్పుకోవడం ఇవరికి అప్పుడు నిపుణ ఉంది ఈరోజు రాత్రికి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎయిర్ ఫోర్స్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా ట్రైనర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇజ్రాయిల్ దగ్గర నూట యాభై ఐదు ఉంటే ఇరాన్కి సంబంధించి ఇరాన్కి సంబంధించి నూట రెండు ఉన్న పరిస్థితి ఇక అలాగే ట్యాంక్ ఆఫ్ ఫ్లీట్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే ట్యాంక్ ఆఫ్ ఫ్లీట్లు ఇటు ఇజ్రాయిల్ దగ్గర పద్నాలుగు ఉంటే ఇరాన్ దగ్గర ఏడు మాత్రమే ఉన్న పరిస్థితి ఇక దాంతోపాటు హెలికాప్టర్స్ హెలికాప్టర్స్ ఇజ్రాయిల్ దగ్గర నూట నలభై ఆరు ఉంటే ఇరాన్ దగ్గర రాబోతు మీరు చూడండి నూట ఇరవై తొమ్మిది మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక అటాక్ హెలికాప్టర్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇజ్రాయిల్ దగ్గర నలభై ఎనిమిది ఉంటే ఇరాన్ దగ్గర కేవలం పదమూడు మాత్రమే ఉన్నాయంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ మన కొద్దిసేపు ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నట్టు ఇరాన్ జనాభా పరంగా చాలా పెద్ద దేశం కనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం ముఖ్యంగా ఈ యుద్ధ యుద్ధానికి రాబోతుకి యుద్ధ సామాగ్రి గురించి మాట్లాడుకున్నా లేకపోతే ఈ నౌకల గురించి మాట్లాడుకున్నా లేకపోతే ట్యాంకర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నా కాస్త తక్కువగా కనిపిస్తున్న సిచ్యువేషన్ కొన్ని సందర్భాల్లో సో మరిన్ని డీటెయిల్స్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇంకా వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించి ఎటువంటి బలాబలాలు ఉన్నాయి ఎవరి బలం ఏంటి ఎవరి బలగం ఏంటి అనేది ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు నెక్స్ట్ చాపర్ విత్ డీటెయిల్స్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఎస్ మీరు చూడొచ్చు ల్యాండ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఇక్కడ మన ఆర్మీ ఆర్మీ అంటూ ఉంటాం లేదా డిఫెన్స్ అంటూ ఉంటాం సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ల్యాండ్ ఫోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ట్యాంక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ పదమూడు వందల డెబ్బై ట్యాంక్స్ ఇజ్రాయిల్ దగ్గర ఉంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ట్యాంక్స్ ఇరాన్ దగ్గర ఉన్న పరిస్థితి అలాగే వెహికల్స్కి సంబంధించి ట్యాంక్స్ ట్యాంక్స్కి సంబంధించి మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ పరిస్థితి సో ఈ నేపథ్యంలో ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే ఎటువంటి సినారియో ఉండబోతోంది ఎటువంటి సినారియో మారే అవకాశం ఉంది ఈ రాత్రికి ఎస్ ఒక్కసారి చాపర్ని పంపించే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతకన్నా ముందు సెల్ఫ్ ప్రొపెల్డ్ ఆర్టిలరీ ఆరు వందల డెబ్బై అలాగే ఐదు వందల ఎనభై ఉన్నాయంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలో ఒకసారి ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఈ రోజు రాత్రికి తేలిపోబోతోందా ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ కి సంబంధించి యుద్ధం ఈ రాత్రికే ప్రారంభం కాబోతుందా శాంతి చర్చలు బిడిసి కొడతాయి ఈ రాత్రికి హమాస్ తిరగబడే అవకాశం ఉందా ఏం జరగబోతోంది జియో పాలిటిక్స్ ప్రపంచ రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చబోతుందా ఈ యుద్ధం అంటే అవుననే మాట వినిపిస్తోంది ఈ తరం ఏం జరుగుతోంది మనతో పాటు డిస్కషన్ లో పాల్గొనేందుకు లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు డిఫెన్స్ ఎక్స్పర్ట్ రమేష్ ఈయన ఇజ్రాయిల్ కి సంబంధించి భద్రత మీద మూడేళ్ళు ఆయన స్టడీ చేశారు సో ఒక్కసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించి భద్రత వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళకున్న
నేను ఇజ్రాయెల్ లో మూడు సంవత్సరాలు హిబ్రూ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జెరూసలం టెలవేవ్ యూనివర్సిటీ ఆ తర్వాత అక్కడ ఇజ్రాయెల్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్ థింక్ ట్యాంక్స్ లో కూడా పనిచేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నేను ప్యాలెస్టైనా లో ఉన్న గాజా కూడా వెళ్ళాను ఐ హీన్ టు గాజా ఇన్ ద ప్యాలెస్టైన్ ఇన్ ఏరియా అండ్ ఆల్సో ఈస్ట్ జెరూసలం అండ్ గోలాన్ హైట్స్ అండ్ ఆల్సో వెస్ట్ బ్యాంక్ వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఎవర్ ద అంటే ఏమేమైతే కంటెన్షియస్ వివాదాస్పద